ത്രീ എ ബി എസ് മോഡ്സ് ഉള്ള പുതിയ എക്സ്പൾസ് ഇനി റോഡ് ഏതായാലും റൈഡിംഗ് സ്മൂത്ത് ആവും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാതെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഇരുന്നു കുറെ നാൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചു വൺ ഫൈൻ ഡേ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ബെൽസ് പാൾസി മുഖത്തിന്റെ പകുതി പാരലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി കുറെ സ്കിൻ അലർജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ സ്റ്റൈ ഉണ്ടായി കണ്ണില് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി പക്ഷെ എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ എന്റെ പാക്കപ്പ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു ഓണത്തിനാണ് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മോശമായി നാളെ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ജീവിക്കണം ഞാൻ പക്ഷെ ഒടുവിൽ ഉണ്ണി കൃഷ്ണനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷം തരാത്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് കവിത നായർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഗൂഗിൾ കാണിച്ചു തരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ഹോട്ടിൻ്റെ എനിക്ക് ഈ ഹോട്ട് സെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ ഡോ മൈൻഡ് ഐ മീൻ ഇഫ് ഐ എം ഹോട്ട് അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇഫ് സമ്മൺ ഈസ് കമ്മിങ് അപ് ടു മീ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് യു ആർ സോ ഹോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമായിരിക്കും പലരോടും മുഖം കറുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അഹങ്കാരിയെന്നുള്ളൊരു പേരാത്രയ്ക്ക് ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ മെയിൻ ചാനലിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും വർഷമൊക്കെ ഓടുന്ന ടെലിവിഷൻ കോണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ നായികയായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നോ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് എന്താ ഇത് ചെയ്താല് ഞാൻ അന്ന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട് വളരെ ടി ആർ പി ചാർട്ടുകളിലൊക്കെ അങ്ങ് മുകളിലായിട്ട് നന്ദൻ എന്നെക്കാട്ടിലും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് പെട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങടേക്ക് ഓടുകയാണ് ചെല്ലുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇതേ വീണ്ടും ഗ്രൈൻഡിലാണ് ഹായ് ഹലോ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വേണ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കവിത പോലെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പാട്ട് പോലെ തോന്നുന്ന ആളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പേര് ആ ആൾക്ക് അനുവർത്ഥമാണ് കവിത നായർ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം കവിത ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷൈ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ഒരു പാട്ട് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് ചേച്ചി ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സമാനമായ കോംപ്ലിമെന്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ പേര് പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് പോയിട്രി എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏതോ ഒരു ടീച്ചർ ഇട്ട പേര് അപ്പൊ പലരും ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കൾ അടുപ്പമുള്ളവരൊക്കെ പോയിട്രി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവവും രീതികളൊക്കെ അറിഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വിളിയിലൊരു വല്ലാത്ത ഒരു കരുതലും എവിടേക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷനും ഒക്കെ തോന്നും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അത്ര ഇതാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടാറുണ്ട് ഞാനൊരു കവിതയാണെന്നല്ല അല്ല എവിടെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമോഗ്രഫി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്നുമില്ല വളരെ ചുരുക്കം ചില സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇടയിലൊക്കെ എവിടെയായി ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നത് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നില്ല വീണ കൂടുതലും ടെലിവിഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ മുതൽ എന്റെ ഒരു മീഡിയം ഒരു തട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷനാ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടെലിവിഷൻ കുറെ നാൾ വീണ മാതിരി ടെലിവിഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ
ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടി വന്നിട്ടുള്ളത് ടെലിവിഷൻ എന്നാണ് പിന്നെ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ ഒരു യങ് അഡൾട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഈ മീഡിയത്തെക്കുറിച്ചും അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിയ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് സിനിമയെ പോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ടെലിവിഷനും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ടു തൗസൻഡ് ആ സമയത്തേക്ക് ഉള്ള ടെലിവിഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ അല്ല ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളും അന്ന് ഈ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ദൂരദർശനിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ടെലിവിഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നോക്കിയാൽ അറിയാം അന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വന്നത് വന്നതിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോണ്ടന്റ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെലിവിഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ബിക്കോസ് അന്ന് നമ്മുടെ റൈറ്റേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ശ്യാമപ്രസാദ് സാറിനെ പോലെ എഴുത്തുകാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ പി എഫ് മാത്യു സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ടെലിവിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ വരുന്ന ഫിക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെ അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും പക്ഷെ ജീവിക്കണ്ടേ അതെ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടെലിവിഷനും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു അവതാരകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെലിവിഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സുണ്ട് കൂടി പോയാൽ അഞ്ചു വർഷം പോട്ടെ അങ്ങ് അറ്റം പോയ ഒരു പത്ത് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒബിയസ്ലി മാറും അല്ലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും നാളെ ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വർഷം ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് സീറോ ചെക്കുകളാണ് ഞാൻ ഒരു പരിധിവരെ ടെലിവിഷൻ പ്രസന്റേഷൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ തനിയെ കൊച്ചിയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു എം ബി എ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ജോലി ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ഈ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നോക്കി ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഫിനാൻഷ്യലി ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ടെലിവിഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഇൻകം കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്ലസ് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിനാ എപ്പോഴും ഫിനാൻസിനെ രണ്ടാമതേ കാണുള്ളൂ തോന്നുന്നു മേ ബി ഇനിയിപ്പം നാടകത്തിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കിട്ടുന്ന ചെക്കെ ഒരു ജീവിക്കണം ഞാൻ പക്ഷെ ഒടുവിൽ ഉണ്ണി കൃഷ്ണനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് പട്ടിണി കിടക്കാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷം തരാത്ത ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്കതേ ഉള്ളു ആൻസർ അല്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ സിംഗിൾ ആണ് അല്ല ഇനിയിപ്പോ നാളെ മാരീഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര കാലം നിങ്ങൾ പാർട്ട്ണറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു വരുമാനം കിട്ടണ്ടേ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്കുകൾ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചേച്ചി നേരിട്ടില്ലേ യെസ് യെസ് അപ്പൊ എന്താ മറുപടി പറയാം മാരേജിന് ശേഷമാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എന്നെ ബോധർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി രണ്ടു മൂന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്
ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റീസൺസിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഇമോഷണലി ഒരുപാട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാൻഡമിക്കിന്റെ ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പൊക്കെയാണ് ടെലിവിഷനിൽ തന്നെ മെയിൻ ചാനലിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ട് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വർഷമൊക്കെ ഓടുന്ന ചില ടെലിവിഷൻ കോണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ നായികയായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അവര് തന്നെ ചോദിക്കാറ് ചേച്ചിക്ക് എന്താ ഇത് ചെയ്താല് ഞാൻ അന്ന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട് വളരെ ടി ആർ പി ചാർട്ടുകളിലൊക്കെ അങ്ങ് മുകളിലായിട്ട് പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നോ നാലോ അതായത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നോ നാലോ പ്രൊജക്ടിൽ എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് അഭിമാനമുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകളാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ മനസ്സിലാവുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചേച്ചിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ കവിത നായർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ബാക്കി ഗൂഗിൾ കാണിച്ചു തരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ കവിത നായർ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് അടിക്കുമ്പോഴും ഇടയിൽ ഹോട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ്ലി നമ്മളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ തമാശയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവര് തമാശ എടുക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ എത്തിയല്ലോ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഈ ഹോട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സസൂക്ഷ്മം അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ വെൻ ഐ വാസ് ഒരു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ പ്രായത്തിലാണ് തോന്നുന്നു പത്മരാജൻ സാറിന്റെ വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം നോവലിന്റെ ടെലിവിഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് റീറൈറ്റ് ചെയ്തത് കെ കെ രാജീവ് സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനെ പണ്ട് ജയഭാരതി മാം ചെയ്ത റോൾ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ഇതില് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡേ ഉള്ളൂ അമ്പത് എപ്പിസോഡേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം അതൊരു ക്ലാസിക് രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് ഞാനത് ചെയ്തു അതിന്റെ ചില ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഷൂട്ടിനിടയിൽ ഒന്നും ഞാൻ അറിയാത്ത എന്നെ എന്നെ പേഴ്സണലി ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പാൽ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസ്തറ്റിക്കലി വളരെ ഡിവൈൻ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കുറെ പേര് എനിക്കിങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടു ഇത് എന്താടി എന്താടി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഷോട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പിന്നാലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ പറയാ കമന്റുകൾ കമന്റുകൾ കമന്റുകളല്ല ഇത് ട്രാപ്പ് പോലെ ഇത് അത് ഒന്നൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോ ഓരോ ഓരോ ചാനലിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഹോട്ട് ഇതിന് സെക്സി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വേദന പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കണ്ടപ്പോ ഇനി ഞാൻ വണ്ടർ അടിച്ചു പോയി സംഭവം പിന്നെ പിന്നെ ഈ എനിക്ക് ഈ ഹോട്ട് സെക്സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ ഡോ മൈൻഡ് ഐ മീൻ ഇഫ് ഐ എം ഹോട്ട് ഓക്കെ വെരി വെരി അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ശരി നമ്മളതിനെ വളരെ കൂളായിട്ടും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ സാധിക്കണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാ സമയത്തും അതോ അദ്ദേഹത്തിനും ചില സമയത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം എന്റെ പട എന്റെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ കീഴെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യു ആർ സോ ഹോട്ട് സോ സെക്സി എന്നൊക്കെ ഹി വോൺ മൈൻഡ് ഐ ഗെസ് പക്ഷെ അതൊരു പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ ഇഫ് സമൺ ഈസ് കമ്മിങ് അപ് ടു മീ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് യു ആർ സോ ഹോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ അത് പ്രശ്നമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ അഞ്ചാറ് വാക്കുകളിൽ എന്തിരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എനിക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൊജക്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് 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 ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ ഞാൻ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു ആർ എ ലേറ്റ് ബ്ലൂമർ പല കാര്യങ്ങൾക്കും അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് ആയാലും ശരി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും
ഞാൻ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ടെലിവിഷൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ആളാ ഞാനിപ്പോ ലീഡ് തേർട്ടീസിലാണ് അപ്പോ ഇത്രയും നാളും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫീമെയിൽ ലീഡ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാത്തിരുന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യണേ അക്കാര്യം ഭയങ്കര ഭാഗ്യവതിയാ ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാനൊരു സംശയം കിട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളൊരു ജനറൽ ജെൻഡർ വൈസിലേക്ക് തിരിക്കണ്ട അപ്പൊ അവരോട് ചേച്ചി ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കരമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ അതോ ചേച്ചി എന്തായിരിക്കും ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ് അതായത് അത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താലും ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ അത് നമ്മളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതർവൈസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മള് നമുക്ക് ലൈഫിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഡേ ടു ഡേ നമ്മൾ നേരിടുന്ന കുറച്ച് സ്ട്രഗിളുകളില്ലേ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വായന കുറച്ച് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ മീഡി മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതുമുഖങ്ങളുടെ കൂടുതലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നയന്റി പെർസെന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റും ന്യൂ കമേഴ്സാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അഭിനയിക്കാനാണ് താല്പര്യം രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഒരു ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അഭിനയം കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഈ അഭിനയം അല്ല അഭിനയ മീഡിയം ഈ ആർട്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്പം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആത്മാവിൽ ഈ ഒരു കിക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ശ്രമിച്ചു പോകണ്ടേ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രവേഴ്സീസും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏഹ് പലരോടും മുഖം കറുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അഹങ്കാരി അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടോ ഞാൻ വീണ അധികം ആൾക്കാരെ ചോദിച്ചില്ല എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് ഒരു ചേച്ചി കവിതനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു കോർണറിൽ കവിത ഒരു കസേരി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചേച്ചി ഞാൻ മനസ്സിൽ വരാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലർക്കും എന്നെ പറ്റിയുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ ഓരോന്നായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിന്ന രീതിയിലാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പോകാറില്ല എനിക്ക് വീണ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സെറ്റില് വീണോടൊപ്പം ചുറ്റിനുമുള്ള പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാ ഇവരെല്ലാരും നമ്മളുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ടെലിവിഷനിൽ പിന്നെയും ഒരു ഗുണമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ രണ്ടും മൂന്ന് വർഷം ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മിനിമം സിനിമയിൽ അതും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ സ്കെഡ്യൂള് പിന്നെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹോൾസം ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതെ ഉപദ്രവം ഏൽക്കാതെ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പോകാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ആൾക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വിഷയാവുന്നതേ ഇല്ല ഞാൻ ഒരാളെ ആസ് ലോങ് ആസ് ഞാൻ അവരെ ഇമോഷണലി ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം ഫിസിക്കലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം ഞാൻ അവർക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചും എനിക്ക് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ നിന്നാലും ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൌട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജമ്പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല അത് ഈ ഒരു എല്ലാ ഇ
ചില നടന്മാരോട് കൂടെ അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്താ പറയാ മെയിൻ ഹെഡിങ്ങുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ ഏതെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും കൂടെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല കേട്ടോ മേ ബി ഇനി ഇപ്പൊ അന്നത്തെ ന്യൂസ് ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ വന്നാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ എന്റെ കോ ആക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്കൊരു ഡിറക്ടറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ രാജീവ് സാറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അടിക്കടി പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ റീകൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽ ബി ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് എന്ന് കരുതി എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇല്ല താനും കാരണം അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റീപ്ലേസബിൾ ആണ് വീണ അല്ലെ ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ വിചാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല അയാളുടെ കൂടെ എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് മാറും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള പവർ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്രൊജക്ട് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വിണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും കഥകളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടുകളുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ട് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ അഭിനേത്രികൾക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം അത് അത് ആദ്യമൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ക്രേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇത് നഷ്ടമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത് കുറെ നാളത് ശീലമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ എന്റെ തലേ ദിവസം വരെ എനിക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഇന്നും അതെ അതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസോ നമ്മുടെ കരിയറിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ഇനി അത് കമ്മിറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ ജോയിൻ ചെയ്ത പല പ്രൊജക്ടുകളിലും പിന്നീട് ക്രിയേറ്റീവ് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് സങ്കടത്തോടെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പാർട്ട് വലുതായിരിക്കും പിന്നെ അതങ്ങ് ചുരുങ്ങി 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 പോകും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭേദഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ ആക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി നമ്മൾ നമ്മളുടെ പാർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അത് അതിനൊക്കെ മോശം അനുഭവം ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥിരം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യോ അതോ ടെലിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള എന്റെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യോ നാച്ചുറലി അവർ ആദ്യത്തെ കാര്യമേ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളല്ലാതെ പിന്നെ അതൊന്നും ഹേർട്ട്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല വീണ ഓണം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇടാൻ അല്പം വൈകി എന്തോ ഒരു കണ്ണ് സർജറിക്ക് പോയെന്ന് അറിഞ്ഞു അതെന്താ സംഭവിച്ച് അത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അനുരാഗ ഗാനം പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തൊരു ടെലിവിഷൻ പ്രൊജക്ടാ അപ്പൊ അതിൽ ചെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരം മുപ്പത് ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റുട്ടീനിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറെ സ്കിൻ അലർജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ സ്റ്റൈ ഉണ്ടായി കണ്ണില് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി പക്ഷെ
തുറന്നു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു സ്പിൻസ്റ്ററിന്റെ മേക്കിങ്ങും ആണ് അതായത് എനിക്ക് അവിവാഹിതയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു മോൾഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹിം ബിക്കോസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അത് ബ്ലൈൻഡ് ലവ് അല്ല ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സത്യം ഞാൻ എഴുതുന്നത് എൻ്റെ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് കാത്തിരുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങാൻ ചിലപ്പം കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നന്ദനും അതൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വട്ടാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം എജ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ട് ബട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് മറന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആരോഗ്യം മറന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ ഇനീഷ്യലി പുള്ളിക്കാരനെ കുറച്ച് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബോധ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അതൊരു ആ റൈഡ് സ്മൂത്ത് ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു ആ ഒരു പ്രഷർ അതുണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാ മാരേജിലും ഒന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ന് എന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ പാക്കപ്പ് ആയി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് പെട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതില് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടുകയാണ് ചെല്ലുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഇതേ ഗ്രൈൻഡിലാണ് അപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് നന്ദനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത് ട്രെയിനില് ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റില് കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും പിക്ക് ചെയ്യാനും വേറെ ഒരു രീതിയിലും വേറെ ആരെയും ഏർപ്പാടാക്കുകയില്ല ആ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആ ഒരു മുഖമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു അതൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിനകത്തൊരു ഒരു അതിനകത്തും ഒരു പ്രണയമുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഒരു സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് ആ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായത് ഇഷ്ടമുള്ള അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാനും പാടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഇടപെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ ജോലിയിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല കാരണം രണ്ടുപേരും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല പക്ഷെ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാരേജ് ഇൻസൈഡുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് നാലു ദിവസം കിട്ടിയാൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിലിരിക്കോ യാത്ര ചെയ്യോ യാത്ര ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കാനും താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ യാത്ര ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം കവിത ചേച്ചി ചെയ്ത പ്രൊജക്ടുകളിൽ പുള്ളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് ഏതായിരിക്കും എക്സൈറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ഹാപ്പനിങ് ആയിരുന്ന പ്രൊജക്ട് അയൽത്തെ സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യയിൽ വന്നൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്ട് കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന സീരിയലിലെ നായിക എന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല നമ്മുടെ അനുരാഗ ഗാനം പോലെ സുമിതേനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം അവർ ഭയങ്കര ജമ്പിയാണ് അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ലേഡിയാ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഈ അയൽത്തെ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് അവർക്കൊരു പഴയ പ്രണയമുണ്ട് അത് അവരുടെ പ്രസന്നിനെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തും മക്കളുടെ അടുത്തും പെരുമാറുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അവരൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു അമ്മയാണെന്നോ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഭാര്യയാണെന്നോ തോന്നില്ല ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊരു ഒരു സെവൻറ്റി പേഴ്സൻ്റ് ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ മാരേജും അതിന്റെ ഒരു ഇ
ആ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ രീതി അപ്പൊ എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമായിരുന്നു രാജീവ് സാർ പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മുഖത്തിന്റെ പകുതിയല്ലേ പ്രശ്നം ആ സമയത്ത് ഫിസിയോ എല്ലാ ദിവസവും ഡോക്ടർ വരും ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഒരു ആറുമണി മുതൽ ഒരു ഒൻപതര പത്ത് മണി വരെ അതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോകും പകുതി ഫേസ് വെച്ച് അഭിനയിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ ന്യൂറോ സർജൻ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ക്യൂർ ആയി കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ആയി ഒരു ഫേസ് നമുക്കൊരു എക്സസൈസും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് നന്നാവണം എനിക്ക് ബെറ്റർ ആവണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു റൂമിനകത്ത് അടച്ച് ഇരുന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിരിക്കില്ല സോ ഐ ചോസ് ടു ബി ദയർ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു നന്ദനും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിലാണ് ആസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തായാലും അപ്പൊ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ടെലിവിഷൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അനുരാഗ ഗാനം പോലെ ഈ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി തന്നെ അതിന്റെ ഇതാണ് അതായത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ എപ്പിസോഡുകൾ ഇങ്ങനെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു റൈറ്ററാണ് ഇന്ദു മേനൻ ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ അവരുടെ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അവരും ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന ഒരു ആളല്ല എപ്പോഴോ ഇങ്ങനെ സുമിതേനെ ഇങ്ങനെ ചാനലുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിന്നു പോയ സമയത്ത് കണ്ടു നിങ്ങളുടെ പോട്രയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു അവര് അയച്ചു തന്നതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി സുമിതയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു സമ്മാനം അവരുടെ ഒരു ഓതേഴ്സ് കോപ്പി അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ സൈൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും ലിറ്ററേച്ചർ ലോകത്ത് അവർ വലിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീണയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഒരു സാധാരണക്കാരി സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് ജെന്യൂൻലി വന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചാലും ഇതേ സന്തോഷം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് നിറയെ മെസ്സേജുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് പ്ലാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് പോകണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഒത്തിരി സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് അലട്ടുന്ന ആളുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദുഃഖങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചു തന്നെ പോകും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പീരീഡ് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ നല്ല പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ പ്രൊജക്ടുകളെ തേടി പോകാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ പ്രൊജക്ടുകൾ നമ്മളെ തേടി വരട്ടെ ത്രീ എ ബി എസ് മോഡ്സ് ഉള്ള പുതിയ എക്സ്പൾസ് ഇനി റോഡ് ഏതായാലും റൈഡിംഗ് സ്മൂത്ത് ആവും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമ